。一飞，哎，你手机有信息？啊，都是些广告。什么广告？我能看看吗？你自己打开吧，我不会。哈，是老牛的信息，他说有个时间，给他回个电话。喏哎，喂，这么快就来电话了，亲爱的，你走了以后我再也没睡着，怎么样，梦欣没说什么吧？喂，一飞，你怎么不说话？对不起，我知道你心里不好受，可是我还是想谢谢你。昨天晚上下那么大的雨，要不是你陪我，我都不知道怎么过。一飞，你怎么不说话？梦欣啊，你走开。您好，您所拨打的电话已关机。梦欣，昨天晚上，我保证，我保证今后再也不会发生这种事情了。梦欣，请你相信我，我是爱你的，这只不过是一次意外。你不要再说了，我原谅你。真的，梦欣，你肯原谅我吗？我们离婚。离婚？不不不不不不，这不可以。梦欣，除了离婚之外，什么条件我都可以答应你。我只要离婚。梦欣，你听我解释哈。梦欣，你想想孩子，对，你想想菲菲好吗？我是他妈妈，我会为他着想。你，你让孩子也认为这是一次意外。不，不是，不是，不是，梦欣，我知道是我不好。是我的过错，你再给我一次机会，我一定会治愈给你造成的伤害。不用，我们母女会相互疗伤的。梦欣，你听我说。我很累，我不想再跟你说话。你不要那么激动好吗？你冷静一点好吗？我成全你了。不行，我不会同意的。梦欣，我再也不会和他在一起了。那个公司我不要了，我退出那个公司。那是你自己的事情，母亲。我没有想骗你，我没有想隐瞒你什么。刚开始的时候，我跟他没有什么的。好了，什么都不要说了。明天我就跟菲菲搬出去。啊不，母亲，你你别走。你别走，要走也是我走。真没想到石一飞是这种人，姐，我不能眼看着。你受这种委屈，琪琪，你别想着要做傻事儿。跟你聊过以后
我现在心情好多了。早知今日，当初还不如嫁给元征呢。嫁给石一飞是我自愿的，到现在我也没有后悔。喂，喂，是梦欣家吗？找你呢。哪位？我是夏冷清国。实在对不起，我没有办法了。请问石一飞在你那儿吗？他不在，他应该在你那儿。他没在，那我就不知道了。哎，你先别挂电话。还有什么事吗？梦欣姐，请允许我这么叫你。是我对不起你，但是我希望你能原谅他。这是我和他之间的事情，我们有我们的解决办法。可是我现在找不着他，我也不知道他到底会不会出什么事儿。谁呀、啊？夏冷清国。嗯、琪琪，一飞，你到底在哪儿啊？你来个电话好不好啊，梦琪？我现在恨不得杀了你！我知道，我现在恨不得杀了我自己啊！我姐对你怎么样？你凭什么这么对她？夏冷清果呢？他现在怎么会变成这样？我真不敢相信，眼前坐的，就是我一直崇拜的石逸飞。我要找夏冷清果，你把他电话给我。梦琪，有什么问题你找我，有什么火你冲我发。到现在你还护着他。对我姐那么好，我姐一直没分过心。可是你，你伤得太深了。再说，你偏偏为什么跟向朗清果呀、啊？今晚没地儿去了吧？我是怕你姐看着我生气，就出来了。我姐这个人心软。我看你还是抓紧时间，赶快跟他解释一下，也许，也许他能原谅你。我知道。那你今晚就在沙发上求一求吧。谢谢。梦欣啊，哎，你先别挂断啊！我想跟你谈一谈，见个面。哎，家里面不能去，我在外面跟你谈行不行啊？喂，喂，喂。想一个人清静一下。你听我说，我愿意去给梦欣道歉，现在就去。哎，不要清果，我求求你不要再掺和进去了，好不好？啊？这
你等着我，我现在过来。找了你一整天，你知不知道？你渴了吧？我给你倒杯水喝啊。他说什么也不肯原谅我，非得跟我离婚呢、啊。你昨天一整天人影全无，手机也关着机，我实在担心你，怕你又出什么事儿，实在没办法了。晚上还打电话去你家，可你也不在家里。你昨天到底去哪儿了啊？我去。喂，哪位？孟青吗？你好。啊，你好。我是齐小慧，听说严正出差了。幼儿园说杨洋又托给你了，杨洋好吗？挺好的，你什么时候回来啊？明天。孟欣，谢谢你啊。那我在电话里就不说什么了，见面再聊吧。哎，再见好久不见了。是，好久不见。还记得第一次看到你专辑的时候，我很激动，真为你高兴。当时我想，青果，你多了不起，多有志气。可今天，你能让我说你什么？还能说你了不起，有志气吗？且不说，你曾是我最好的朋友，也认识我姐姐。单说你现在，已经是一个家喻户晓的大明星了。没想到，你能做出这种事情。梦琪，对不起。其实，当我知道是你姐姐之后，我曾经不止一次的想扼杀自己的情感，可是我做不到。说出来也不怕你笑话。我现在对一菲的爱已经深深扎根在心底里，即使我失去生命，我也不愿意舍弃他。你还没谈过恋爱吧？这种刻骨铭心的爱，你是不能理解的。而且，我对一菲的爱一点儿也不比你姐姐少。我既然那么爱一菲，我为什么不能去爱她呢？不就是因为她有个婚姻吗？可你有没有想过？婚姻就是对爱情的一种承诺，可是爱的承诺也不止婚姻一种表达方式。如果不是你引诱他，他会信守承诺的。好了，梦琪，到了这个时候出了这样的事情，所有的人都跑出来，以道德家的面孔出现在我面前，无非是想说明自己多么纯洁，多么高尚。我还告诉你了，不管你们怎么看我，我一点都不在乎。反正在这个世界上，我得到的东西本来已经够稀少的了。我的父母，包括亦菲，给我的都有限，所以你们谁也不能阻止我付出我自己的爱。好，青果，既然你一意孤行，你后果自负。我也告诉你，今天要不是为了我姐，我是根本不会管你夏冷青果的事儿。
，想妈妈没有？想啊。哎，真乖。梦星，辛苦了。这小姑娘长得真漂亮。你回来了，嗯。这样，梦星，给我个面子，晚上我请客，带两个孩子去吃饭。妈妈，我想去吃饭。好，跟阿姨去吃饭。妈妈，我吃饱了。洋洋吃饱了没有啊？吃饱了。菲菲，带洋洋弟弟去那边玩，小心一点啊。嗯、梦欣，谢谢你啊，带着两个孩子辛苦你了。没什么，作为女人，我真的很羡慕你。羡慕我？是啊，你老公对你的那种呵护，真的让我很感动。梦晴，对不起。我承认我一直对你有误会，我不是不理解元真跟你父亲的那种关系，但他跟你的这种关系，我知道问题出现在我们家元真身上。他的行为方式很容易引起人的异议，他的为人也是态度暧昧、不够果断。你看他对董思宁一让再让，结果覆水难收。就说上次去美国接我吧。他还说是你劝他去的。夫妻之间都是死要面子不说真话，你说说看，如果他心里没我的话，他会那么远去追我吗？其实，袁总是离不开你的，梦欣，你可能已经知道了，我现在跟袁总之间出现了一些矛盾，不过我不在乎他怎么对我，因为我这么做是为了他跟洋洋好，他最终会理解我。梦星，你不愿意跟我聊聊吗？对不起啊，我今天有点不太舒服。梦星，梦星。
你跟梦欣之间怎么了？没怎么，是误会。误会。石一飞，我一向很尊重你，你是个好记者，下海经商以后也是个正人君子。另外，你为梦欣家尽心尽力，我也非常感激。这是我应该做的。我也经常对自己说，人不可能不犯错误，但是有些错误一旦犯了。就会给别的人带来终身的伤害。你还嫌梦欣受的伤不够多吗？妈妈，爸爸回来了。小雨啊，啊，好，一会儿见。我今天郑重的告诉你，我不允许任何人伤害梦欣。你凭什么这样跟我说话？你有什么权利来叫醒我？你是梦欣的什么人呢、啊？你以前对梦欣、对梦家所做的一切的一切，我们已经给你双倍的回报了。你是不是觉得你的机会又来了，啊？你什么意思？我什么意思？你不是一直爱着梦欣吗？梦欣也不是已经当了你儿子的妈了吗？你以为我不知道你打的什么算盘，啊？只有梦欣她是个傻子。石一飞，你可以骂我，但是你不可以侮辱你的妻子。她是我的妻子，跟你有什么关系？啊？你那么多年缠着我老婆干什么你？我告诉你，我待梦欣像亲妹妹一样。而你作为她丈夫，你却背叛了她。我今天来，我就是告诉你，赶快回到梦欣的身边，弥补你的过失，她会原谅你的。否则，否则怎么样？否则你会后悔的。我今天就跟你说这么多。哼，我以为你今天来劝我离婚的，搞了半天你表现的挺高尚啊，你就是拿这些伎俩来骗梦欣的吧？啊，难怪她什么都肯帮你做。我没想到你那么不可救药。你可救药。你别装了，个伪君子！怎么，你要走啊？你应该知道男人之间的事情应该怎么解决。走了，你说了，来啊！其实我早就知道了，我只是不忍心告诉你，因为你说不告诉你那位朋友，他就是幸福的。你那天说的。丈夫有外遇的朋友就是我。我知道你今天故意找打，我成全你。谢谢你，我心里好受多了。你真的打算原谅石一飞？看他怎么想。还疼吗？这就是他所谓的善良，所谓的纯洁，你还留恋他什么？一飞。这个时候我再不劝你离婚，我就是不道德的。请你别说了，是我故意替他打我的，他成全了我。那我更不能原谅他，他敢打你
放心，我对不起你，但是我不想再多说什么。我们分开吧，我同意离婚，什么条件都可以，我可以签字。上回公司从家里拿走的钱，我会尽快还给你的。再见。谁的电话？怎么了这是？元征，你真是长本事了，竟然还可以跟自己的情敌去决斗。哎，你这是啥时候操练的拳击呀、啊？把人家给打残废了，自己脸上一点都没挂彩。我可真佩服你，只可惜呀、啊，你不是为自己的妻子去决斗。无聊不无聊啊？你有聊，元征，你还嫌自己的麻烦事不够多是不是？我告诉你，那个叫夏冷清薄的女人把你给告了，要不是我拦住她，你就等着法院的传票吧。你这让她告好了。姓袁的，你为了梦欣，你可以不管不顾。你简直是疯了！于小雨，夏冷清果，你找我来有什么事儿吗？你电话里说你是梦欣的好朋友，对。我是梦欣多年的好友，不知于小姐是从事什么工作的呢？这个你没必要知道吧？我今天到这儿，只是想要求你不要再伤害梦欣了。伤害？我不想伤害任何人。我只是想告诉你，石一飞和梦欣十分相爱，而且他们还有孩子。这个我知道。那你也一定知道，石一飞如果失去梦欣和孩子，他会很痛苦的，夏冷小姐。爱不仅仅是激情和浪漫，它更重要的是善良和责任。我想你一定知道，一个善良的人，他是不会把自己的快乐建立在别人的痛苦之上的。梦欣的好朋友可真不少啊，于小姐，如果今天你也想动武的话，我劝你不要再上道德课了。你说什么？梦欣有一位叫元征的好朋友，前两天刚刚打了石一飞，这件事情。倒让我改变了想法，于小姐，你知道吗？如果说在此之前我还有些自责的话，我现在倒恨自己没有早一点爱上石一飞，是吗？可是你想过没有，石一飞他今天可以离开梦欣，明天就能离开你。谢谢你的提醒，不过这一点我倒并不担心。只要一飞能够多爱我一天，我就要尽享这一天的幸福。再说。这也是逸飞自己的选择。只要你离开他，石一飞自然会回到自己爱人的身边。于小姐，你为了朋友如此辛劳，这一点让我很感动。不过很抱歉，已经没有任何意义了，因为石一飞已经答应跟梦欣离婚，而我将嫁给石一飞。你说什么？爸爸。哎，宝贝儿。哎呀。爸
爸，你怎么老出差呀？佩佩，有没有听妈妈话？在幼儿园里面拿了几片红旗啊？就我拿的最多。哦，真的？哎呀，真能耐！来，亲。我还当了班长。你还当了班长呢，真厉害。钱带来了吗？我手里有的就这些，其他的还在生意里边，一时半会儿还拿不出来。我会尽快还给你的。大概还要多久啊？梦欣，你怎么了？出什么事了吗？没什么事。等钱一到账，我会第一个还给你的。谢谢。你知道吗？元真被抓了。什么时候的事儿啊？我也是刚知道，说他涉嫌非法集资，报纸上都登了。我的。一对小呀，嘚儿一对小，看到你被打击成这样，我可真高兴。笑看红尘多难，真是不敢相信啊！这一个人说一遍，就会变得让人一点都不认识。你是没有看到啊？他看见我手里面捧的那笔钱。这感觉简，简直这就是判若两人。看来他对我身段一绝了。这孟欣呢，也是人，生活就是这样，会让每个人都意识到钱的价值。他父亲不就是一个很好的证明吗？你扯这钱干什么？他们都是善良的人。你还不知道吧？在我还不到二十岁的时候，梦琪的母亲就骂我是个不三不四的女人。那个时候，梦琪的父亲出了事，她很孤单，和她来往的朋友就只剩下我一个。可是她母亲还那么说我，怎么没听你说起过？为什么？这件事，可永远是我心里的一个伤疤。不过也好，要不是她妈妈那么骂我。我至今还在我的少女梦里头没醒来呢。当初我也是在梦醒最困难的时候爱上他的，那时候我觉得他身上集中了一个女人所有的优点。可是你现在觉得？他毫不包容你了，你犯了一点错，他就抛弃你了，对吗？看来我们昨天把账上最后一点钱拿出来是对的，终于让你看清了梦欣是个什么样的人。就算我们将来结婚没有钱也没有关系。哎，我们明天去领结婚证吧。结婚证不过就是一张纸，他真的对你那么重要？重要。当然重要了，我想有个家，有个完完全全属于自己的丈夫，好吗？好，越快越好。不过咱们办的简单一点啊、嗯。在这种时候，你提出离婚合适吗？怎么不合适？袁总特意嘱咐我找你联系取证的事。你却，我做人有一条原则，凡是让我痛苦的事儿，我就甩掉他，甩不掉我就忽视他，忽视不了我就藐视他。只可惜，这条原则唯独用不到元征的身上，使我的生活越来越糟糕，精神越来越枯萎。难道我救不了元征，我还不能自救吗？袁总的案子还没有定论，他很有希望出来。你不要丧失信心，请你只履行做律师的职责，将这份协议转交给他，签字后立刻通知我。哦，对了，这份协议上的任何条件他都可以改动，唯独在孩子的问题上没有商量的余地，孩子必须跟我。好吧。来，哎，慢点
慢点啊，谢谢你们，你们走回吧啊，谢谢啊，好，哎，再见啊。没事吧啊？慢点啊，来坐会儿，来。你醒来喝口水吧，一菲，一菲，一菲，你醒醒，一菲，一菲。通过住院这几天的观察看。肿瘤有明显的增长，经专家会诊属于恶性肿瘤。从肿瘤生长的位置看，手术的成功率几乎等于零。我们建议让病人度过一段快乐时光，出去走走，看看，也许。随他去吧。哦，对了，托你一件事儿，带我向梦欣捎个口信。梦欣。闲散犹如酸醋啊，会软化精神的钙质。你瞧瞧你，这功也不练了，嗓子也不开了，都成什么样了？真不知道你拿什么去献给人家东南亚人。没关系的，我跟你说啊，我的功底扎实着呢，一年不练，拿出去也是顶呱呱的。哼，自以为是，这一点呢，你就、哎、你要是再拿木心跟我比，可是对我得有一迫害了。你是顶呱呱的，行了吧？哎，记住了，每天给我发 email。那，你这就是对我的迫害了。就算我发了，你也不一定收得到啊。收不到的话，那就给你打电话了。嗯、你真是后悔自己签了那个合同。行了行了啊，既然签了就好好领啊。既然医院帮咱们联系好了北京最好的医院，那咱们就抓紧时间，明天走。我和小雨呢，陪梦琪去北京，你留下来照顾菲菲。妈，我已经给菲菲办了全托了，还是我跟小雨去吧。你留下来担子也不轻，你得想办法筹措一笔资金。如果琪琪真要手术了，那手术费少不了。哎，不行就找袁征借吧。妈，袁征他怎么了？你要是不打的话，这个电话我来打。我还是找石一飞要吧。也好，他拿走你那么多钱，按照协议他也应该还你一半了。一飞，等我走了之后，你要聘两个得力的助手，免得自己太累了，你知道吗？我知道。等我们将来有了钱，就不用再工作了，我们天天就去周游列国。<笑>我可知道，这个旅游的长度是由钱包决定的。行，没问题。一菲
啊，你亲我一下吧。现在啊，开车呢都危险。你亲一下嘛，就一下。别闹，亲一下。别闹，别闹，别闹。哎哎哎，小心点，多，多危险呐！真是。回去吧啊！过几天我跟菲菲去看你，多保重。姐，放心吧，你们也保重。咱们走了。走走走。再见，姐。天气热，那儿的饮食习惯、生活习惯跟咱们这儿大不一样。你出去之后，一定要注意身体。你放心吧，我在饮食上是国际口味，什么都能吃的。来，出去之后与人相处，不要太任性了。我又不是小孩，也不是第一次出门，你干嘛像嘱咐小孩一样嘱咐我呀？但是你这次出去时间可不短了。那我走了。怎么了？我走了之后，你自己要注意身体，工作不要太累了，好好保重，你知道吗？行，知道了，走。嗯。喂，请找石一飞。请问你是石一飞什么人？你是谁啊？我是幺二零急救中心，我们正在寻找石一飞的家人，他遇到车祸，现在生命垂危。什么？你要有心理准备的。如果他能度过危险期的话，还有可能再做一次大的手术。他伤了腰椎。
那我会全身瘫痪的。喂。梦欣啊，梦琪已经顺利住院了，明天检查。哎，你怎么不在家啊？是一飞出车祸了，我现在在医院呢。你先别告诉他们。怎么会这样？那那个夏令青果呢？不知道，到现在还没见到他人呢。那你多保重吧。我先挂了。心太多，我会想办法的。怎么了？我和夏冷清过，结婚了。那，那恭喜你了。夏冷清过人呢？我应该通知他吧。他出国演出去了。那我该怎么跟他联系啊？现在没有办法。您好，石二成，该交费了。不是说好发信息吗？打电话很贵的。姐，是我想跟你说话。琪琪，你感觉好些没有啊？妈妈呢？妈回招待所了。小雨已经跟我说了。姐，你现在的心情我很理解。你还在医院吗？姐，你一定要跟夏冷清国赶快取得联系，不能所有的事情都你一个人扛着。这对你不公平，一定要保重身体啊！我知道，琪琪，检查结果出来了吗？明天还有两项检查，姐，治疗费的事你就不用担心了。实在不行，把我的工作室盘出去吧。我一口价，合适
，您就留下；不合适，您另起高价。十二万，小姐，不少了，我可是识货的。小姐，您觉得合适吗？老板，你是收藏还是转卖啊？我当然想收藏了，但不得已时，我也会转卖的。您可不可以先不要转卖？我这个钱是要拿去救人命的，我希望很快能把他请回去。好啊，我会等你再来的。谢谢。不是跟你说了吗？叫你不要来了。你这没人不行。菲菲呢？全脱了。那你哪来的钱？帮我交医药费。你先别管那么多了。你还有没什么事要安排？医生说要加紧做手术。红心，我真对不起你。都过去了，现在看病要紧。你是不是问孟琪借的钱？要帮你通知夏冷清果吧。我的手机没电了，他有些会打电话给我的。母亲，你能不能？算了，没事了。你要打电话，你就拿我的电话吧。我电没电。先喝口水吧。喂，哎呀，星儿，你手机怎么不开呀？妈，我手机没电了。啊，石逸飞伤的重不重啊？妈，你知道了。你瞒着我呀，准没好事。他需要做一个大手术，否则。可能永远站不起来了。哎，碰上这样的事情呢，谁都不能不管。但是呢，我得提醒你，啊，你现在不是石一飞的合法妻子了，你得赶快给夏冷清国打电话，让他尽快回来。听见没有？我知道。妈，琪琪的手术费我已经汇过去了，你查一下。我听小雨说了，这钱是跟袁征借的吧？哎呀，这袁征是真是好人呐、啊，这是。妈，你早点睡吧，等琪琪手术日期定了就告诉我。哎，行，那我们在这儿等你。好，挂了我是想找个好人，可这跟元真没什么关系。人家是有妻子的人。母亲，我不是这个意思。好了，别说话了，好好休息吧。母亲，你能不能上我家一趟，帮我把充电器和电池带了？
，心肺都很正常，血压也很正常，可以手术了。什么时候啊？护士，等一下，梦醒。我想跟你说句话，做完手术再说吧。不，我怕我万一不能活着出来。手术一定会成功的。不，我要说，我只想说，对不起。所以说，专家的诊断意见和你们从当地医院带来的诊断结论是一致的，无法进行手术，只能靠医学手段来维持生命。大夫，就算是我们给医院一次实验的机会。您就给他做手术，摘了这个肿瘤。如果是说手术失败了，我们绝不怪医院的责任。这孩子太年轻了，您就算给他一次生的希望，您说呢？我会把你的期望转达给医院，但是你也要做好充分的心理准备。妈妈，如果不能手术，我还剩多长时间？琪琪，你可不能这么想啊！你不能放弃生的希望啊！你得配合医生。妈，我的时间是宝贵的，我不想把最后的时间耗费在这病床上。趁我还有体力，我想去完成我未完成的夙愿。那不行的，你现在每天都发烧，不能中断治疗。医生们都在想方设法。你就让我们去长城吧，我想带小雨去拍照。上长城，你也一块儿去。那我我就不去了啊，妈老了爬不动了。那行，你要想去的话，妈给你租车去。